ഹയറിച്ച് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് പല പല തലങ്ങളിലേക്ക് കയറുകയാണല്ലേ ഒരുപാട് ഒരുപാട് തലങ്ങളിലേക്ക് ഈ ഹയറിച്ച് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പി ഇന്ന് ചേക്കേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇന്ന് നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ എന്തൊക്കെ അപ്ഡേഷൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലോകത്തിലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഒരു നമ്പർ വൺ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനിയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഹൈറിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യകാലത്ത് ഒരു ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് മാത്രമായിരുന്ന ഈ ഒരു കമ്പനി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മാക്സിമം നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഗസ്റ്റിനെ സ്വീകരിക്കുക കാരണം കമ്പനിയുടെ തന്നെ ഒരു നാഷണൽ പ്രൊമോട്ടർ ആണ് ആദ്യത്തെ ഒരു സഫയർ ആണ് അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു മറയത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു സോ എല്ലാവരും മാക്സിമം അവരുടെ വീഡിയോസ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യുക അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സംസാരമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ട് കണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും നിങ്ങളുടെ മുഖഭാവങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇനി പ്രസന്റേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമോ വേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു എന്തായാലും ഇന്ന് ഒരു പുതിയ രണ്ടു മൂന്ന് അപ്ഡേഷൻസ് നമ്മൾ സൈറ്റിൽ കാണാൻ പറ്റി അതിലുപരി നമ്മുടെ കമ്പനി ഒഫീഷ്യൽസ് ഈ വരുന്ന ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും സൂമിലൂടെ കാണാൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എം ഡി അടങ്ങുന്ന മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ അടങ്ങുന്ന സി ഇ ഒ അടങ്ങുന്ന നമ്മുടെ ടാക്സിൻ്റെ ടീം അടങ്ങുന്ന എല്ലാവരും നമ്മൾ ഈ ഞായറാഴ്ച പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും കാണാൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് എന്തിനാണെന്നറിയണ്ടേ കമ്പനിയിൽ ഈ വന്നിരിക്കുന്ന പുതിയ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനും ഓരോരുത്തർക്കും ഇന്ന് കാണുന്ന ഡിജിറ്റലിൻ്റെ പോളിംഗ് പോളിങ്ങുമല്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പെയർ മാച്ച് ഇൻകമൊക്കെ എത്രത്തോളം എത്രത്തോളം വലുതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം പെയർ മാച്ചിങ്ങളോട് എത്രത്തോളം വരുമാനമാണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആധികാരികമായി സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ എം ഡി അടക്കുന്ന എല്ലാവരും നാളെ വരുന്നത് സോറി ഞായറാഴ്ച വരുന്നത് ആ ഒരു സൂമിന്റെ പ്രത്യേകത ഓൾറെഡി ചിലപ്പം അരമണിക്കൂർ മുന്നേ അത് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരം മെമ്പേഴ്സിന്റെ ലിമിറ്റ് വെച്ചുള്ള ഒരു സൂം ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സൂം കണ്ടന്റ് ആണ് അവിടെ തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മാക്സിമം പതിനൊന്ന് മണിയാണ് കാണിച്ചെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പത്തരക്കെങ്കിലും ആ ലിങ്കിലൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ അവിടെ സൂമിൽ നിങ്ങൾക്ക് സീറ്റിംഗ് അവൈലബിലിറ്റി ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ അത് നമുക്ക് യൂട്യൂബിലും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും എന്തായാലും സൂമിന്റെ ഒരു അത്രത്തോളം പെർഫെക്ഷൻ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിന് കിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ വളരെ സീരിയസോടു കൂടി വളരെ നല്ലൊരു മാറ്റങ്ങളാണ് നമുക്ക് വരാവുന്നതും ബോധം ഉൾക്കൊണ്ടോടു കൂടി ആ ഒരു മീറ്റിങ്ങിനെ സമീപിക്കുക ഇനി എന്താണെന്ന് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ എൻ്റെയൊക്കെ നല്ലൊരു സുഹൃത്തും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണൂർ സ്വദേശിയുമായ നമ്മുടെ ഷാഹിർ സാറിനാണ് ഞാൻ ക്ഷണിക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് റിസോർട്ടുകളിൽ നമ്മുടെ ലീ മെറിഡിലും അതുപോലെ തന്നെ വൈത്തിരി വില്ലേജിലൊക്കെ നല്ലപോലെ എൻജോയ് ചെയ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് അഡ്വൈസ് നേടിത്തന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് എന്തായാലും കമ്പനി ഒരു നാഷണൽ പ്രൊമോട്ടറും കൂടെ അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും അനുവാദത്തോടു കൂടി ഞാനിവിടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഷാഹിർ സാർ പ്ലീസ് വെൽക്കം സാർ ടെ കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ ഒന്ന് കേൾക്കാമോ ഒന്ന് തംസപ്പ് ചെയ്താൽ മതി കൈ ഒന്ന് ഒന്നിച്ചാൽ മതി നന്ദ സാറേ കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ 
ഷാൻ സാറ സൗണ്ട് സൗണ്ട് ഓഡിബിൾ അല്ല മ്യൂട്ട് ആണ് ഇപ്പൊക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ ഗുഡ് ഈവനിങ് മൈ ലീഡേഴ്സ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ദിവസത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് എത്രത്തോളം സന്തോഷകരമായ നിമിഷങ്ങൾ കൂടിയാണ് പോകുന്നതെല്ലാം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം ഹരിച്ചിന്റെ പുതിയ അപ്ഡേഷൻസ് ആണ് ഞായറാഴ്ച നടക്കാൻ പോകുന്ന ആ പ്രോഗ്രാമിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എത്രത്തോളം സന്തോഷിക്കാൻ നമുക്ക് വകുപ്പുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ കയറുന്നില്ല ഇനി മുതൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് എല്ലാ ഐഡികളിലും പെയർ മാച്ചിങ് നടക്കുന്ന എല്ലാ ഐഡികളിലും വരുമാനം വരാൻ പോകുന്ന ഒരു ഏറ്റവും നല്ല ദിവസങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മർത്തിൻ എന്ന മനുഷ്യനെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കുളകം കൊള്ളിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ആ നിമിഷം നമ്മൾ ഹൈറ്റ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിലേക്ക് വരാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അറിയാവൂ എല്ലാവരും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഒന്നുകിൽ കടന്നു തീർക്കാൻ അതല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു വീട് വെക്കാൻ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു വണ്ടി വാങ്ങാൻ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടിയുള്ള ജീവിത ചെലവിന് കുടുംബത്തോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ ഒരേ ഒട്ടനവധി സ്വപ്നങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വരികയാണ് അങ്ങനെ വന്ന നമ്മൾ എന്ത് നേടി ഇനി എന്ത് നേടാനുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഉത്തരം എന്താണെന്നുള്ളത് ഹൈരിച്ചിൽ എന്തിന് നമ്മൾ വന്നു എന്തിന് ഹൈരിച്ചിൽ തുടർന്ന് പോകുന്നു ഇനി എങ്ങോട്ടേക്ക് എന്നുള്ള ചിന്തകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഉത്തരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ നേടാൻ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിൽ നേടിയെടുക്കുക സന്തോഷത്തോടു കൂടി നേടിയെടുക്കുക എന്ന് ആവശ്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടത് എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പോയിന്റുകൾ മാത്രമാണ് നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്നെ ഒന്നുകൂടി പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്റെ പേര് ഷാഹിർ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഇരിക്കൂർ സ്വദേശിയാണ് പത്ത് വർഷത്തോളം അക്ഷയ സെന്ററിൽ ജോലി ചെയ്തു അങ്ങനെ അലഹദില്ല ദൈവത്തിന്റെ കൃപ കൊണ്ട് ഹൈറ്റ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിലൊക്കെ എത്താൻ കൊറോണ വരേണ്ടി വന്നു കൊറോണ കാരണം ഞാൻ ഹൈറ്റ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു ഒരു വർഷത്തോളം വീട്ടിൽ കുത്തിയിരുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും നല്ല വരുമാനം ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് കടം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഹൈറ്റ് സെൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഞാൻ ഏറ്റവും നല്ല വരുമാനം വാങ്ങുന്ന ഒരാളായി മാറി അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഒറ്റ ലക്ഷ്യം ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള എന്റെ പ്രയാണം അത് തന്നെയാണ് എന്നെ വളർത്തിയതും എന്നെ ഈ നിലയിൽ എത്തിച്ചതും ഹൈറ്റ് സെന്റെ ടോപ്പ് റാങ്കുകളിൽ ഒന്നായ സഫേർ റാങ്കിൽ ഒന്നാമതായി നിൽക്കുന്ന ഞാനാണ് എന്ന് എനിക്ക് ഒച്ചത്തോടെ പറയാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ അതൊറ്റ കാരണം എന്താണ് എന്റെ സ്വപ്നം എന്റെ ടീമിന്റെ സ്വപ്നം എന്റെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇതിനെയൊക്കെ പിറകെ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ഊർജം ഞാൻ നേടിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഊർജം നേടിയെടുക്കാനാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഹൈറിച്ചിൽ വിജയിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഒരു നെറ്റ്വർക്കറായി മാറുക എന്നുള്ളതാണ് അറിവ് നമ്മൾ നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അങ്ങനെ നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ അറിവ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വരുമാനങ്ങൾ ഓരോന്നും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അറിവ് ലഭിക്കാൻ എന്തൊക്കെ മാർഗങ്ങളുണ്ട് മൊബൈലിൽ കൂടി വീഡിയോസ് കാണാം ഓഡിയോ ബുക്സുകൾ കേൾക്കാം കൂട്ടുകാരോട് സംസാരിക്കാം മൊബൈല് അതുപോലെ തന്നെ മീഡിയാസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെയുള്ളത് പുസ്തകങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ തയ്യാറാവുക ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് കേട്ടതായിരിക്കാം എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ പറയുന്നു ദ 
ന്യൂ വൺ മിനിറ്റ് മാനേജർ ഈ ഒരു പുസ്തകം എല്ലാവരും വാങ്ങി വെക്കുക ഒരു ദിവസം എങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്ന സമയം തന്നെ ഒരു പേനയും ഒരു നോട്ട്ബുക്കും എടുത്തിട്ട് നാളെ ഇന്ന് രാത്രി നാളത്തേക്കുള്ള ഡിസൈഡിങ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഓരോരുത്തരും നോട്ട്ബുക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് എഴുതുക നാളെ രാവിലെ എത്ര മണിക്കുണരും എത്ര മണിക്കാണ് വിജയ മന്ത്രി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നാളെ ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് എഴുതി വെക്കുക ഇന്ന് രാത്രി അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ കൃത്യമായി ഒരു ഡിസൈൻ നമുക്ക് കിട്ടും ആ ഡിസൈൻ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രം മതി വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാനില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വിജയത്തിലേക്കുള്ള വഴി കണ്ടെത്താൻ പറ്റുക നമുക്കൊരു കാര്യം ചിന്തിക്കാം ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നമുക്ക് പിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഹേമ മേഡത്തെ പിക്ക് ചെയ്യാണ് ഹേമ മേഡം ഒന്ന് മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാവോ യെസ് മേഡത്തിന് എന്തൊക്കെ സ്വപ്നങ്ങളാണ് ഹൈരി ചോമൻ ഷോപ്പിൽ വരുന്ന സമയത്തുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ എത്ര കാലം ഹൈരിച്ചിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം സാർ ഞാൻ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു വർഷവും നാല് മാസവും ആകുന്ന ഓക്കെ എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എനിക്ക് ബാധ്യതകൾ ബാധ്യതകളൊക്കെ തീർക്കണം പിന്നെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ബാധ്യതകൾ തീർക്കുക അതിനുശേഷം ഞാനൊരു പ്രൈവറ്റ് ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ കൊറോണ വന്നു കഴിഞ്ഞ എനിക്ക് ടാർഗറ്റ് ഒക്കെ വന്നപ്പോ ഞാൻ അത് അതിൽ നിന്ന് ഉപേക്ഷിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഹൈറിച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ വരുമാനത്തിന്റെ ഒരു ഇരട്ടി വരുമാനം എനിക്ക് കിട്ടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിലാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത് എത്ര പതിനഞ്ച് രൂപ പതിനയ്യായിരം രൂപയാണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അല്ല എന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലുള്ള ആഗ്രഹം അതായിരുന്നു പക്ഷെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്കത് കൂടുതലായിട്ട് വേണമെന്ന് തോന്നി ഇപ്പൊ സാറേ നമ്മുടെ ലീഡേഴ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു വൺ ലാക്ക് ടു ലാക്ക് ഒക്കെ ആണ് എന്റെ ആഗ്രഹം വൺ ലാക്ക് ടു ലാക്ക് ഒക്കെ ആണ് ആഗ്രഹം അപ്പൊ ഫിക്സ് ആയിട്ടില്ല ഇവിടെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്കൊരു ചർച്ച ആവുന്നത് ചെറുതായിട്ട് നടത്താം ഇത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഏകദേശം ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മലയാളി എന്നുള്ള എന്റെയും ഉള്ളിലത്തെ ഒരു ആഗ്രഹം ഇത് തന്നെയായിരുന്നു ഒരു മാറ്റമില്ല എനിക്ക് ഹൈരിച്ചിൽ കൂടി ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം എത്രയാണോ എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ചതിനാല് ഇപ്പോഴല്ല തുടക്കത്തില് ഞാൻ പറഞ്ഞു അക്ഷയ സെന്ററിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു എട്ടായിരം രൂപ മുതൽ പതിനഞ്ചായിരം രൂപ വരെയാണ് എന്റെ ശമ്പളം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശമ്പളം ആയിരിക്കുക കാരണം ഞാൻ അക്ഷയ സെന്ററിൽ നടത്തിപ്പിന്റെ അടുത്ത ആളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അതിന്റെ കുറച്ചധികം കിട്ടണം ഹൈരിച്ചു കൂടി അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ചധികം കട ബാധ്യതകൾ ഉണ്ട് പല നെറ്റ്വർക്കിൽ കൂടി കയറി കളിച്ച് കളിച്ച് വന്നതും പോയതൊക്കെ ആയിട്ട് ലക്ഷങ്ങളുടെ കടബാധ്യത ഉള്ള ഒരു ഏറ്റവും നല്ലൊരു വ്യക്തിയെ ഞാൻ മാറി നാട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായി എന്റെ സ്വപ്നം ഇപ്പൊ ഹേമ മേഡം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആദ്യം ബാധ്യതകൾ തീർക്കണം കുറച്ചധികം വരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം വീട്ടിൽ തന്നെ സെറ്റിൽ ആവണം ഗൾഫിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കാനുള്ള പ്രവണത വീട്ടുകാരിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഹേമ മേഡത്തിന് ഏകദേശം പറയാനുണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും വീട്ടുകാരോടൊപ്പം സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വരുമാനം നേടിയിരിക്കും ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നമുക്ക് വരുമാനം കൂട്ടിയാൽ കടത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ വരുമാനം ഇപ്പോ ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ മേഡത്തിന് കടം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം മാസം ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപ കടം ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര മാസം കൊണ്ട് മേഡത്തിന് കടം തീർക്കാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം സാറേ എനിക്കൊരു രണ്ടു മാസം മതി രണ്ടു മാസം മതി മതി മൂന്ന് ലക്ഷം കടമുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം മാസ വരുമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് കടം തീർക്കും ഉറപ്പാണ് ഉറപ്പാണ് രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ സാറേ അപ്പോ നമ്മള് മാസം ഒരു ലക്ഷം രൂപ മാത്രമേ വരുമാനമുള്ളൂ സേവിങ്സ് കുറെ ഉണ്ട് സാറേ അപ്പൊ അത് വൺ ലാക്ക് വലിയ ബാധ്യത ഉള്ളതല്ല നമ്മളുടെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതെനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ മാഡത്തിനൊന്നുമില്ല സീറോ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അതിനുശേഷം മൂന്ന് ലക്ഷം വരു
അഞ്ചു മാസം ഈ അഞ്ചു മാസം കൊണ്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരുമാനം വരുമ്പോൾ മാസം ഒരു ലക്ഷം ആകുമ്പോൾ അഞ്ചു മാസം അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയായി അപ്പൊ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് തീർത്തൂടെ സാധാരണ നിലയിൽ തീർക്കാം മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് തീർക്കാൻ പറ്റും മൂന്ന് ലക്ഷം കാലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം വരുമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് തീർക്കാൻ പറ്റൂ പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഡെയിലി ചെലവുകൾ ആ മാസത്തെ നമ്മുടെ ചെലവുകളൊക്കെ നടത്തുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് പറ്റില്ല നമുക്ക് ഡെയിലിയുള്ള ചെലവുകൾ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ചെലവുകൾ പിന്നെ ഈ ഡെയിലി ചെലവുകൾ നമ്മൾ സ്കൂൾ ഫീസ് അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് ഡെയിലി വാങ്ങി കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകൾ എല്ലാം അതിൽ പെട്ടു കറക്റ്റ് ആണ് അഞ്ചു മാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റും അത് വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് സാധാരണ ഒരാൾ ചിന്തിക്കുന്നതിന് ഇപ്പൊ മാസം ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരുമാനം ഉണ്ട് ഇത് ഹൈറ്റ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിൽ വന്നിട്ട് കിട്ടിയ ഒരു അറിവാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മുന്നേ വർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അറിവായിരിക്കാം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലാതെ ഒരു നെറ്റ്വർക്കർ അല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനത്തെ ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റില്ല ഐ റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് മാം ഏറ്റവും നല്ലൊരു ആൻസർ ആണത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൈയടിക്കാം പല ആൾക്കാരും ക്യാമറ ഓഫ് ആണ് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സറിന്ന് കൈയടിച്ചോളി ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഇതാണ് എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട ഉത്തരം ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് തന്നെയാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരാൾ കാണുന്ന സ്വപ്നം എനിക്ക് മാസം ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരുമാനം ഉണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം കടബാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം മൂന്ന് മാസം കൂടെ കടം തീർക്കും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരു കാരണവശാൽ പത്ത് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ പോലെ അയാളെ കടം തീരാൻ കഴിയും കാരണം എന്താ അയാള് ജീവിത ചെലവും പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ചെലവുകളും ഈ പൈസ തന്നെ ചെലവാക്കുകയും ഒരു രൂപ നേരാൻ വണ്ണം കൊടുക്കാതെ അതിങ്ങനെ പെരുകി പെരുകി പെരുകയും ചെയ്യും പ്രത്യേകിച്ച് ബാങ്കിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല ഈ മൂന്ന് ലക്ഷം കൊണ്ട് മനസ്സമാധാനം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടി ഇത്രയാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യമാണ് നല്ലൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളത് ഹൈറിച്ചു കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മറ്റ് ജോലികൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ അക്ഷയ സെന്ററിൽ ഇല്ല കേട്ടോ ഞാനിപ്പോ നിൽക്കുന്ന അക്ഷയ സെന്ററിന്റെ റൂമിലാണ് കാരണം വീട്ടിൽ കുട്ടികളുണ്ട് ചെറിയ കുട്ടിയുണ്ട് ഇടക്കിടയ്ക്ക് കാര്യം അതോടൊപ്പം തന്നെ വീട്ടിൽ മറ്റ് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്ടെന്ന് വെച്ച് ഞാൻ എന്റെ റൂമിലേക്ക് അക്ഷയ സെന്ററിന്റെ ഒരു റൂമിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റുഡിയോ റൂമിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഇത്ര ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ കാരണം ഓക്കെ ഞാനിപ്പോ അക്ഷയ സെന്ററിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല എന്റെ സ്വന്തം പേര് ഞാൻ അലഹമുല്ല നന്നായിട്ട് പറയുന്നു അക്ഷയ സെന്ററിൽ ഒൻപത് വർഷത്തോളം ജോലി ചെയ്ത് എനിക്ക് ഒരു സ്വന്തം സെന്റർ വേണമെന്നുള്ള സ്വപ്നം നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം എന്താണ് അതിനുള്ള വരുമാനം എനിക്കില്ല മാസം ഏഴായിരം മുതൽ പതിനഞ്ചായിരം രൂപ വരെ മാസ വരുമാനമുള്ള ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു അക്ഷയ സെന്റർ സ്വന്തമാക്കാൻ ഞാനിപ്പോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാപ്ടോപ്പ് അൻപത്തിനാലായിരം രൂപ ഉള്ളതാണ് ഇവിടെ ഉള്ള ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടറുകളും മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തിന് മേൽക്കോട്ടേക്ക് വിലയുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ വാങ്ങിയിടണമെങ്കിൽ സ്റ്റാഫിന് ശമ്പളം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് നല്ലൊരു വരുമാനം കാണും കറക്റ്റ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഏഴായിരം മുതൽ പതിനഞ്ചായിരം വരെയുള്ള രൂപ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നേരിടും നടക്കൂല അപ്പൊ അതിനൊരു സൈഡ് ബിസിനസ് വേണം സൈഡ് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് നെറ്റ്വർക്ക് ഫീൽ എന്നുള്ള കാര്യം ആരെക്കാൾ കൂടുതൽ എനിക്കറിയാം എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഞാൻ ഏഴാം ക്ലാസ് മുതൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഫീൽഡിൽ ഉള്ളതാണ് കാരണം ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ആശാരി വന്നു അവര് പറഞ്ഞു നിനക്കൊരു സ്വപ്നം കൊടുക്കണം ആശാരിയാണ് വീട്ടിലെ പെങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് കട്ടില തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആശാരി ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അയാളുടെ വാക്ക് പവിത്രൻ ആശാരി ഞാൻ ഇന്നും ആഹ് എന്താ പറയാ മനസ്സില് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ് ആ പുള്ളിക്കാരന്റെ വാക്കുകളാണ് എന്നെ എന്നാക്കി മാറ്റിയത് ഇന്ന് ഹൈരിച്ച ഒരു രാജാവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റിയെങ്കിൽ അതിനെ ആശാരിയാണ് കാരണം നമ്മൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് എഴുത്തും വായനയും പഠിക്കാൻ കാരണം സ്കൂളിൽ ഒരു ടീച്ചർ അല്ല നമ്മുടെ അംഗൻവാടിയിൽ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചർമാരായിരിക്കും അവിടുത്തെ ആയമാരായിരിക്കും നമ്മൾ എഴുത്തും വായനയും പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അവരാണ് നമ്മൾ തലേ വാശി കേൾക്കണം ഇതുപോലെ നമ്മൾ കാണാത്
വേണ്ട മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ മാസ വരുമാനമുള്ള എനിക്ക് ബാധ്യതയായിട്ടുള്ളത് എന്റെ സ്വപ്നങ്ങളെ തല്ലി നശിപ്പിക്കാൻ തക്കവണ്ണ ശക്തിയുള്ള ബാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ഏകദേശം ഞാൻ ഇതിന് പിറകെ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിന് വെച്ചിട്ട് പത്ത് ലക്ഷത്തിന് പിറകെ ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണവശാലും എന്റെ ബാധ്യത തീരില്ല കാരണം ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്റെ ബാധ്യത തീർക്കണമെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് ലക്ഷം ഉണ്ടാക്കുക അത് കൊടുത്തതിനാൽ ജീവിക്കാനുള്ള ചെലവുണ്ടാവില്ല പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ചെലവുകൾ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ട് തീർത്ത് ഈ പൈസ കാലയാവും ചെയ്യും കറക്റ്റ് ഒരു രൂപ അധികം നമുക്ക് കൊടുത്ത് തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് കാരണം അതിലേക്ക് എത്തുന്നതിനും മുന്നേ നമ്മുടെ കയ്യിലെ പൈസ തീർന്നു പോകണ്ട എന്നുള്ളത് ജീവിതം കൊണ്ട് അനുഭവിച്ച ഒരാൾ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആദ്യം ഒരു കണക്ക് കൂട്ടുകൾ നമ്മൾ തിണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ ചെലവുകൾ ഭദ്രമാക്കി വെക്കാൻ പറ്റും അതിന് നമ്മളെ പര്യാപ്തമാക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പറയാൻ കാരണം ഈ ഒരു പുസ്തകമാണ് ദ സൈക്കോളജി ഓഫ് മണി ക്യാഷിന്റെ ക്യാഷുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പണമിടപാടുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ മുന്നേ ഈ ഒരു പുസ്തകം വായിക്കാൻ നല്ലതായിരുന്നു സൈക്കോളജി ഓഫ് മണി നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ സൈക്കോളജി പഠിക്കുന്നത് പോലെ പൈസ കൊണ്ട് ഒരു സൈക്കോളജി അതാണ് ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞത് മോർഗൻ ഹൗസിൽ എഴുതിയ ഈ ഒരു പുസ്തകം നന്നായി വായിച്ചുകൊണ്ട് സിമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് മലയാളവും കിട്ടും ഒന്ന് വായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെ ചെലവാക്കണം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഓരോ രൂപ വെച്ചിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ തീർക്കാം എന്നാൽ ഞാൻ വീണ്ടും സ്വപ്നത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് നമ്മുടെ സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും കടങ്ങളാകരുത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ കടം എന്റെ സ്വപ്നമായി മാറരുത് കാരണം കടം പീടിയാൽ നമ്മൾ സന്തുഷ്ടരാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മാത്രമേ ആ സന്തോഷം നിലനിൽപ്പുണ്ടാവും സത്യം പതിനഞ്ച് ലക്ഷം കടമുള്ള ഞാൻ പത്ത് ലക്ഷം ബാക്കി ഇരിക്കുക അഞ്ചു ലക്ഷം തീർക്കും എനിക്കൊരു സന്തോഷം പിന്നീട് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഇല്ല കാരണം എന്താണ് വീണ്ടും ഈ അഞ്ചു ലക്ഷത്തിന് പത്ത് ലക്ഷത്തിന് ആൾക്കാർ എന്റെ പിറകെ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ സന്തോഷം അവിടെ ഇല്ല അഞ്ചു ലക്ഷം തീർത്തിട്ട് എനിക്ക് സന്തോഷിക്കാനുള്ള വകുപ്പ് അവിടെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കടം ഒരിക്കലും നമുക്ക് സ്വപ്നമായി മാറുന്നു പിന്നെ ചെലവുകൾ കൂടുന്ന ഒരു സ്വപ്നം നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല പകരം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമാനം നൽകുന്ന ഒരു സ്വപ്നം ആയിരിക്കാൻ ഉണ്ടാകുന്നു ഉദാഹരണം നമ്മളൊരു കാറ് സ്വപ്നം കാണുന്നു ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാറ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം ഞാൻ എന്റെ ഒരു കാറ് കാര്യം പറയാം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ജനുവരി ലാസ്റ്റ് ഓൾറെഡി ജനുവരി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ലാസ്റ്റ് ഈ മാസം ലാസ്റ്റ് ജനുവരി ആദ്യത്തെ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നതാണ് ടാറ്റ നെക്സോൺ എവി മാക്സ് വൈറ്റ് കാർ ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് അതിന്റെ ഓൺ റോഡ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അത് നേടിയെടുക്കും ലോൺ എടുത്തിട്ട് എനിക്കത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സിപ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓൾറെഡി ഫിറ്റാണ് ഓക്കെ ആ കാറ് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആ കാർ ഓടിച്ചാൽ എനിക്ക് ബിസിനസ് വർദ്ധിക്കുക ഇല്ലയോ മാഡം എന്ത് പറയുന്നു എനിക്ക് ബിസിനസ്സിലേക്കുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണോ അല്ലയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വേറെ സ്വപ്നം എനിക്കൊരു വീട് വേണം എന്നുള്ളത് കൊട്ടാരം പോലെ നമ്മൾ പല ലീഡേഴ്സിന്റെയും സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടു അവരെ വീടുകൾ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീടുകൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇരുപതിനായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലുള്ള വീട് അതിന് നല്ലൊരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂള് അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ട് നില കെട്ടിടം അടിച്ചു പൊളി ഒരു ബെൽറ്റ് വാർക്കുന്നതിന് തന്നെ കോടികളുടെ കമ്പികൾ സ്റ്റീൽ കമ്പികളൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള വീടുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അവർ പണി കഴിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ആ വീട് നിർമ്മിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എന്തെങ്കിലും വരുമാനം ഉണ്ടോ കുറവായിരിക്കും ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല മാഡം പറയുന്നു ഇല്ല സർ ഇല്ല കിട്ടും എങ്ങനെ വെച്ചാല് സോളാർ പാനൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത വീട്ടിലെ കറണ്ട് ബില്ല് കുറയും അത് നമ്മളെ പോക്കറ്റിൽ സേവ് ചെയ്യാം എന്നല്ലാതെ ഒരു എക്സ്ട്രാ വരുമാനം ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഇല്ല പത്ത് ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു വീട് വേണം വീട് എന്തിനാണ് നല്ല ആരോഗ്യം ലഭിക്കാൻ നല്ല ഉറക്കം നല്ല ചുറ്റുപാട് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നല്ല സ്ഥലത്ത് നല്ലൊരു വീട് ഉണ്
അത് ഞാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വെച്ചു വൈഫിന്റെ പേരിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് റബ്ബർ ടാപ്പിങ്ങിന് സ്ലോട്ടർ ഇങ്ങനെ വേറെ ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ എന്റെ കുടുംബത്തിന് അതിന്റെ പരിപാടി അറിയാത്തതുകൊണ്ട് വേറെ ആൾക്കാരെ ഏൽപ്പിച്ചു അതിൽ തുച്ഛമായ വരുമാനം നമുക്ക് ഓരോ വർഷത്തിൽ അവർ തന്നിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു വർഷമായി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ അതിന് മേലെ എനിക്ക് കിട്ടി ഒരു ഏക്കർ അറുപത് സെന്റിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് റബ്ബറിന് വില കൂടിയ കൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വരുമാനം ഇല്ല എന്നിട്ട് തന്ന ഒരു ലക്ഷം രൂപ സന്തോഷം കാരണം എന്താ ഞാൻ ആ സ്ഥലത്തിന് വേറൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൽ കെട്ടി ആ സ്ഥലം അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഇതാണ് നിങ്ങളെ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരത് പണിയിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഒരു വർഷം കിട്ടുന്നു സന്തോഷം അത്ര മതി ഭാവിയിൽ കൂടി ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനം നല്ലൊരു മേഖലയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഒന്നെങ്കിൽ സ്ഥലമാവാം അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആവാം ഏറ്റവും നല്ലത് ഞാൻ പറയും ധൈര്യച്ചോ പെൻഷോ എത്ര ആൾക്കാർക്ക് ധൈര്യമുണ്ട് ആദ്യം പതിനായിരം രൂപ വാങ്ങി നേടിയ എന്റെ ഐ ഡി എച്ച് ആർ എസ് എച്ച് പത്ത് അയ്മ്പത്തി ഒൻപത് എൺപത്തി ഒമ്പത് ജനുവരി സോറി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് മാസം പതിമൂന്നാം തീയതി ആക്ടിവേഷൻ ചെയ്ത ഐ ഡി ഇന്ന് ലക്ഷങ്ങൾ വരുമാനമുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് അന്ന് പതിനായിരം രൂപ ഒരു സ്ത്രീയോട് മറിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയോട് കുറച്ചേ തന്നെ വിളിച്ചായിരുന്നു ആ സ്ത്രീയോട് ഞാൻ കടം വാങ്ങി അയ്പത് അറുപത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള സ്ത്രീയോട് കടം വാങ്ങി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഐഡിയ ആണ് അതിൽ കൂടി ഇപ്പൊ ലക്ഷങ്ങളാണ് അവരെന്നെ എന്നെ കണ്ടു ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാല് എന്റെ കൂടെ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ അവസാനം കുറച്ചു കാലം ശേഷം തൊണ്ണൂറായിരം മുടക്കി ഒമ്പത് ഐഡിയ എടുത്ത് അവർക്ക് ഇന്ന് നല്ലൊരു വരുമാനം നേടിക്കൊടുക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റി ഇന്ന് അവരുടെ കുടുംബം മുഴുവനും ഹൈരിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുകയാണ് മീൻസ് അവർക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപയോളം വരുമാനം ഓൾറെഡി കിട്ടിയ സമയത്ത് മുപ്പതിനായിരം വീട്ടു ചെലവിൽ എടുത്ത് ബാക്കി എഴുപതിനായിരം ഹൈരിച്ചിലേക്ക് തിരിച്ചിരിക്കും അത് വീണ്ടും കിട്ടുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും ഇതേ പേരാണ് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്കുള്ള ചെലവ് അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കിയുള്ള തിരിച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഹൈരിച്ചിൽ നിന്ന് അവർക്ക് അന്ന് ഒമ്പത് ഐഡിയ എടുത്ത വ്യക്തിക്ക് ഇന്ന് ഏകദേശം കുടുംബത്തിൽ മൊത്തം മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഐഡിയകൾ അഥവാ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയി അതോടൊപ്പം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ല ഒരിക്കലും റെഡീം കൂപ്പൺ പർച്ചേസ് ചെയ്യും എനിക്ക് ഒരു ഐ ഡി വാങ്ങിയ ഞാൻ ഒരു ഐ ഡി പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ആക്ടിവേഷൻ ചെയ്ത ഞാൻ എന്റെ എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ പേരിൽ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഡിജിറ്റൽ ഐഡികളാക്കി മാറ്റാൻ ഈ ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് രണ്ട് വർഷം എനിക്ക് സാധിച്ചു രണ്ട് വർഷം വേണ്ടി വന്നില്ല ഒരു വർഷം കുറച്ച് മാസങ്ങളും കൊണ്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന വരുമാനം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു മാർഗത്തിലേക്ക് അസെറ്റ് ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അസെറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ അസെറ്റ് സ്ഥലം വാങ്ങാം നല്ല സ്ഥലങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ട് അവിടെ ബില്ലുകൾ കെട്ടി പണിത് കൊടുക്കാം നല്ല നല്ല സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നല്ലൊരു വീട് നല്ലൊരു വാഹനം ഇത് രണ്ടുമായി പിന്നെ നല്ലൊരു ടീം ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ഏറ്റവും അടുത്തതാണ് നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്കർ ആണ് നമുക്കാണ് അടുത്ത വന്ന ഒരു ടീമാണ് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സന്തോഷം ലഭിക്കാൻ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് സന്തോഷം ലഭിക്കാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ആവശ്യമുള്ള അടുത്തൊരു കാര്യമാണ് വാഹനമായി വീടുമായി നല്ലൊരു ബന്ധം നല്ലൊരു ടീം എന്നുള്ളത് ആ ടീം ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ കുടുംബം എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാർഗം എനിക്ക് സന്തോഷിക്കുന്ന ഹൈരിച്ചില് എന്റെ കൂടെ മിനിമം ഒരു മൂന്ന് പേർ നല്ല സന്തോഷവന്മാരായിരിക്കും അവർക്ക് സന്തോഷിക്കുന്ന അവരുടെ ഓരോരുടെയും കൂടെ നല്ലൊരു മൂന്ന് പേര് മിനിമം നല്ല രീതിയിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും അഥവാ എന്റെ കൂടെയുള്ള പത്ത് ആൾക്കാരെ ഇടത്തൊരഞ്ചാളെയും വലത്തൊരഞ്ചാളെയും അഞ്ച് കുടുംബങ്ങളെ പത്ത് കുടുംബങ്ങൾ ഞാൻ സന്തോഷിപ്പിച്ചാൽ എന്റെ കുടുംബത്തിന് നിത്യഹരിത സന്തോഷം നൽകുന്ന സമ്പ്രദായമായ ആ ഒരു എന്താ പറയാ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക എന്റെ താഴെയുള്ള രണ്ട് പേർ ഡെയിലി പതിനായിരം രൂപ വാങ്ങാൻ തുടങ്ങിയാൽ എനിക്ക് അത്ര രൂപ വരുമാനം പതിനായിരം രൂപ വരും എന്റെ ട്രൈപോഡോ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ഐഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ഐഡിയോ ഉണ്ടാവും നാളെ മുതൽ വരുന്ന മാറ്റം
ആ രണ്ടു പേരെ കണ്ടെത്താനുള്ളതാണ് എന്റെ ശ്രമം അതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരെയും ശ്രമം വേണം എന്നുള്ളത് അതിന് ഞാൻ വായിച്ച തീർത്ത പഠിച്ചൊരു കാര്യമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ദ ന്യൂ വൺ മിനിറ്റ് മാനേജർ എന്ന് പറയും വളരെ ചെറിയ പുസ്തകമാണ് ജസ്റ്റ് നൂറ്റി പത്ത് രൂപ കണ്ട ഇതിന് വിലയുള്ളൂ രണ്ടു പേര് കൂടി എഴുതിയ പി എച്ച് ഡി കാരും എം ഡി ഒക്കെ എടുത്ത് രണ്ടു പേര് എഴുതിയ ആൾക്കാര് പുസ്തകമാണിത് കെൻ ബ്ലാഞ്ചറും അതുപോലെ തന്നെ സ്പെൻസർ ജോൺസണും എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകം മലയാളത്തിൽ കിട്ടും ഞാനിത് കുറച്ച് കട്ടിയില്ല ഇംഗ്ലീഷ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി മലയാളം തന്നെ വാങ്ങിയത് ഇത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു ലീഡർ ആരായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ എങ്ങനെയാണ് അവര് ടീമിനെ മുഴുവൻ ലീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അവർക്കുള്ള ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ വ്യക്തികളെ എങ്ങനെ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ഈ പുസ്തകം വഴി നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോ പറയാതെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള വരുമാനം സന്തോഷിക്കാനുള്ള വരുമാനം കുടുംബബന്ധം കൂട്ടിയുറപ്പിക്കാനുള്ള വരുമാനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ വായിക്കുക പഠിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ ചെവിയിൽ ഒരു എയർബഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കൂടി കുപ്പ് എപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിൽ കൂടി എനിക്ക് എന്ത് ഓഡിയോ ബുക്കിൽ കൂടി എനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഓരോ പുസ്തകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഹൈരിച്ചോളൈൻ ക്ലോപ്പിൽ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ എൻ സി ഐ ഒരുപാട് കാലം ജിലിൽ സാറിന്റെ കൂടെ ജിലിൽ മാഷിന്റെ കൂടെ ഒരു കാലത്ത് അല്ല ഇക്കാലത്തും എന്റെ ഒരേ ഒരു ലെവർ എന്ന് പറയാൻ ഒരു വ്യക്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ജിലിലാണ് എടാവാറ ബന്ധമാണ് നമ്മളുടെ കാലം തമ്മില് ഓടാൻ മാത്രം സംഭവമില്ല പ്രായം ഒന്നും അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമല്ല ആ ഒരു ബന്ധം നമുക്ക് മുറുകെ പിടിക്കാൻ പറ്റിയാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അപ്ലൈൻ ആയാലും ശിജിൽ സാറിന് ഒരിക്കലും അപ്ലൈൻ അല്ല ഡൗൺലൈൻ എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല കൂടെയുള്ള ഹൃദയം ചോദിച്ചാൽ മുഴുവനും പറിച്ചു തരാൻ കഴിവുള്ള ഒരാളാണ് ശിജിൽ സാർ അദ്ദേഹത്തിന് മുടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ കണ്ടാൽ മതി അന്നത്തെ തന്നെ മനസ്സിലാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ വേറെ ചിന്തകളൊന്നും ഇല്ല എന്നല്ലോ കാര്യം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ശിജിൽ സാറേ കാത്ത് നോക്കിക്കണേ ശിജിൽ സാർ പറഞ്ഞു വന്ന ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കുള്ള വരുമാനം നേടിത്തരാനുള്ള അറിവ് ശിജിൽ സാറിന്റെ മനസ്സിലും ഹൃദയത്തിലും എല്ലാം ഉണ്ട് അത് ചവിട്ടി പിടിച്ച് വാങ്ങുക പുള്ളിക്കാരന്റെ ഉറക്കം കളയുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ ലക്ഷ്യം ടൈമുള്ള സമയത്ത് സാറെ ഫ്രീ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കരുത് എനിക്ക് രണ്ട് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം ചോദിക്കുക അപ്പൊ ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞുതരും ഇല്ലെ കുറച്ചേ മേഡം ഞാൻ വിളിക്കാം അല്ലെ സാർ ഞാൻ കുറച്ചേ വിളിക്കാം എന്ന് പറയാം ഫോൺ കട്ടാക്കുക ഈ ഒരു ബന്ധം നമ്മുടെ കൂടെ അല്ലെ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൈ പിടിച്ചു ഉയർത്തിയ ആളുമായുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു ധൈര്യം ലഭിക്കും ആ ധൈര്യമാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ നയിക്കാൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ആയുധമായി മാറുന്ന ആ ആയുധത്തോടൊപ്പം അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വാക്കുകളും ഊർജവും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ സ്വന്തം ആർജിച്ചെടുക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ കൂടിയായാലും എഴുത്തിൽ കൂടിയായാലും ഞാൻ ഇപ്പൊ നല്ലൊരു എഴുത്തുകാരനായി മാറി എന്നുള്ളതാണ് ചെറിയ രൂപത്തിൽ എന്റെ കൂടെ കുറച്ച് എഴുത്തുകളും കാര്യങ്ങളും കവിതകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് എഴുത്തും വായനയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ശേഷിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആദ്യ ആദ്യമുള്ള വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിലോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണാം ഒച്ചപ്പാടും ബഹളമുള്ള ഒരു ചായലായിരുന്നു ആരും നോക്കിയിരുന്ന് പോകുന്ന ഒരു ചായലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല സൗണ്ട് കുറഞ്ഞതായാലും കൂടിയിട്ടായാലും സന്തോഷത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അറിവുള്ളവന്റെ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ എനിക്ക് അറിവുണ്ട് എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അറിവ് നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കും എനിക്ക് എന്റെ നമ്പറിലേക്ക് എന്റെ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ കമന്റിൽ ഇടാം എന്റെ നമ്പർ എത്രയാണുള്ളത് അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് എന്റെ ഇന്നത്തെ സ്പീച്ചിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്ത് തരുന്നാൽ എനിക്കത് വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാനിപ്പോ എന്റെ നമ്പർ ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഒരു കാരണവശാൽ ഇതിൽ ബിസിനസ് പരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കരുത് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കരുത്
വിൽക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗ്ഗം സ്കൂൾ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം സ്കൂൾ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം ചെലവഴിക്കുന്നത് മാസ്റ്റർമാരും ടീച്ചർമാരും എടുക്കാന്നുള്ള മനസ്സിലേക്ക് എവിടെ വന്നപ്പോ അവര് ഓടെ എനിക്ക് പിരാന്താന്ന് പറഞ്ഞു അവസാനം നന്നായി പഠിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഏഴാം ക്ലാസ് നല്ല പഠിക്കാൻ പഠിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല മൊത്തം ഇതാണ് ആ സമയം നല്ലോണം പഠിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരാളായാലും ടീച്ചർമാരായി നല്ല ബന്ധമാണ് മാസ്റ്റർമാരായിട്ട് നല്ല ബന്ധമാണ് ഏത് സമയത്ത് എന്തും ചോദിച്ചും പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ടീച്ചർമാരെ അടുത്ത് പോയിരുന്നത് പറയും കുറച്ചേർ സംസാരിച്ചവരും ടീച്ചർ ചെറിയൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ടല്ലോ മുമ്പേ വയനാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ബോട്ടിൽ എടുത്ത് കാണി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് രൂപയുള്ള ജസ്റ്റ് നൂറ് എം എൽ വരുന്ന ഒരു മോത്ത് സ്പ്രേ കച്ചവടമായി ഒരു ടാക്ടിക് ആണ് നമ്മള് സാധനം വിൽക്കാൻ ഒരു കാര്യം അന്ന് അങ്ങനെ സാധനം വിറ്റപ്പോ എന്തായി എനിക്ക് ചെറിയൊരു കമ്മീഷൻ കിട്ടി പിന്നെ ഒരാൾ വാങ്ങിയപ്പോ ബാക്കിയുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മളെ തേടി വന്നു അതിന് മാഷന്മാരും തേടി വന്നു ഇത് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ ക്ലാസ്സിലുള്ള ലേഡീസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ഒറ്റടി കാട്ട വളരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുത്തു തുടങ്ങി അവരുടെ ആരും പൈസ ഇല്ല ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയായിരുന്നു ഒരു നേരം അടിച്ചു കൊടുത്തു കച്ചവടം കംപ്ലീറ്റ് സാധനം മുഴുവൻ അടിച്ചു കൊടുത്തു തീർന്നു ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു കൃത്യമായൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ പവർ പോയിന്റ് അതിന് തിരിച്ചറിയുക ആ പവർ പോയിന്റിന് തിരിച്ചറിയാൻ യെസ് പവർ പോയിന്റ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ഉണർത്താൻ കഴിവുള്ള നിങ്ങളുടെ കഴിവിനെ വളർത്താൻ കഴിവുള്ള മറ്റൊരാൾക്ക് വരുമാനം നേടിക്കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ആ ഒരു പവർ പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ആ പോയിന്റ് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് വരുന്ന വരുമാനം ചിലരെയായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടിയ വരുമാനം നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് വരും ഉറപ്പാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഷുവർ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമാനം വരാൻ കാരണം എന്റെ കുടുംബത്തിന് വരുമാനം വരാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്റെ സ്വപ്നമാണ് ഞാൻ എഴുതി വെച്ച എന്റെ സ്വപ്നം പ്ലസ് ടു തോറ്റ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഏഴാം ക്ലാസ് നല്ല പഠിക്കുന്ന ആളാണ് വിചാരിച്ച വിഷയത്തിന് എന്നെ പ്ലസ് വണ്ണിലെ സെലക്ഷൻ കിട്ടും സയൻസിന് തന്നെ അവർക്ക് നല്ലൊരു സ്വപ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ സ്വപ്നം പ്ലസ് ടു എത്തി പൊട്ടലോട് കൂടി എല്ലാം തീർക്കും അത് അടക്കം എല്ലാം കൂട്ടി വെച്ചു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ പ്ലസ് ടു തോറ്റ സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ സ്വപ്നം മുഴുവനും മാറ്റി നല്ലൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്താ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം പഠിക്കലല്ല കളിക്കലാണ് ക്രിക്കറ്റ് ഫുട്ബോള് ഓട്ടം ചാട്ടം തുള്ളൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്പോർട്സ് സ്കൂൾ വേണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂളിൽ സ്പോർട്സിന്റെ ഒരു പരിപാടി നേരം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം അത് മൂലക്ക് ഇട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു പത്ര വിൽപ്പന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയി പിന്നീട് അവസാനം എന്ത് സംഭവിച്ചു അക്ഷയ സെന്ററിൽ ജോലി കിട്ടി അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് സെപ്റ്റംബർ മാസമൊക്കെ അക്ഷയ സെന്ററിൽ ജോലി കിട്ടിയ സമയത്ത് മാസം ആയിരം രൂപ ശമ്പളം ഏഴാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോ എനിക്ക് മാസം പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയുടെ അടുത്ത് വരുമാനമുള്ള ഞാൻ മാസം ആയിരം രൂപയിലേക്ക് അതപ്പൊതിച്ചു പോയി പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ അവിടെ പഠിച്ചു എന്താണ് ഏത് കമ്പനും ഒരു നാൾ ഒരു പതനം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഏത് പതനമുള്ളവനും ഒരു നാൾ പേറ്റവും ഉണ്ടാവും ഞാൻ മൂന്ന് മാസം വരെ മാത്രമേ ആയിരം രൂപ വാങ്ങുള്ളൂ പിന്നെ നാലാമത്തെ മാസത്തിൽ അയ്യായിരം രൂപ ഞാൻ വാങ്ങിക്കൊള്ളു പിന്നെ എട്ട് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് എന്തായി ഏഴായിരം രൂപയിലേക്കായി എട്ടാമത്തെ മാസം മുതൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഞാൻ അതിലൊരു പാട്ടറെ പോലെ ആയതുകൊണ്ട് മാസം ഏഴായിരം പതിനഞ്ചായിരം ഇതിനിടയിൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നുള്ള രൂപത്തിലേക്കായി സന്തോഷം ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളു അവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങൾ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു പല ആൾക്കാരുമായിട്ടും എന്റെ മൊബൈലിൽ വെറും പത്ത് നമ്പർ എന്റെ വീട്ടുകാരായിട്ടുള്ള പത്ത് ആൾക്കാരുടെ നമ്പർ മാത്രം സേവ് ചെയ്ത മൊബൈലിൽ ഏകദേശം അയ്യായിരത്തോളം കോണ്ടാക്ടുകളായി അയ്യായിരത്തോളം കോണ്ടാക്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്റെ വാട്സപ്പിലായാലും ഫേസ്ബുക്കിലായാലും ഒരുപാട് ഡൗട്ടുകൾ ചോദിച്ചു സർട്ടിഫിക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് ഡൗട്ടുകൾ ചോദിച്ച് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എത്തി തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഞാൻ ബന്ധങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആ ബന്ധങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഹൈറിച്ച് എന്നെ വിജയിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ലൊരു സ്പീക്കർ മാത്രമായ പോരാ ബന്ധങ്ങൾക്ക് വില കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരാളായി മാറിയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക്
ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന തൊടാൻ പറ്റുന്ന അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാർക്കും അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ ഒരു കാരണത്തിൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെടില്ല പരാജയപ്പെടുന്നതല്ല നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അവസരം നൽകുകയാണ് ഹൈ ചോറൻ ഷോപ്പിംഗ് കയറി അപ്പൊ ആദ്യത്തെ മാസങ്ങളൊക്കെ നല്ല വരുമാനം ഉണ്ട് പിന്നെ വരുമാനം കുറഞ്ഞു വന്നു കുറഞ്ഞു വരുന്ന എന്ത് കാരണത്താലും ഞാൻ ചിന്തിച്ചപ്പോ എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും ആ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി മോഡിഫൈ ചെയ്തപ്പോ എന്റെ വരുമാനം കൂടി പിന്നെ ആദ്യം കുറച്ച് കുറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വീണ്ടും പഠിക്കാൻ തയ്യാറായി ഇങ്ങനെ പഠനം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയ സമയത്താണ് എന്റെ വരുമാനം വർദ്ധിച്ചു വന്നത് ഇതാണ് വാസ്തവം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിലേക്ക് അതോ വരവിലേക്ക് കണ്ണും നട്ടിരിക്കുക ചെലവിലേക്ക് കണ്ണ് നടാതിരിക്കുക അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം പക്ഷെ ഓവറായിട്ട് ചിന്തിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് നാളത്തെ ഒരു ആവശ്യം ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഇന്ന് ആയിരിച്ചു കൂടി കിട്ടണം കിട്ടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവാം പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് സാധാരണക്കാരല്ല നമ്മളെ പോലെ ഉയർന്നു വരുന്ന ആൾക്കാരിലും കുറച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നാളെ എനിക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഹൈറ്റിൽ കൂടി കിട്ടണം നടക്കൂല ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഷുവർ ആണ് നടക്കൂല ഇപ്പോഴല്ല കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണെ നടക്കും നാളെ ഇന്നത്തെ സിറ്റുവേഷൻ നാളെ എനിക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നടക്കൂല എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചിന്ത നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം പകരം നമ്മുടെ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് ഒരു റൂട്ട് മാപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം സ്വപ്നങ്ങൾ ഒരു റൂട്ട് മാപ്പ് വേണം ഞാനൊരു കാർ എടുക്കാൻ ഈ ഒരു കാർ എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനു മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാർ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ടാറ്റൻ എക്സോൺ ഇ വി മാത്സ് വരുന്നതിന് മുന്നേയാണ് ഞാൻ വരുന്നത് ഒരു ഇ വി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത് അത് ഏകദേശം എട്ടൊമ്പത് മാസം മുന്നേയാണ് ആ ടൈമിലാണ് ഞാൻ ഒരു കാർ എന്നുള്ള സ്വപ്നത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ അതിലേക്കുള്ള റൂട്ട് മാപ്പ് വരച്ച് 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 അവസാനം ജനുവരി ഒരു പാതി ഡിസംബർ ലാസ്റ്റ് ജനുവരി പാതിക്കായിട്ട് എന്റെ വീട്ടിന്റെ കാർ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വീട് എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കാണാനും പറ്റും എന്റെ സ്ഥലം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കാണാനും പറ്റും അനുഭവിക്കാനും പറ്റും ഇതുപോലെ ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം ചെറുതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി വലുതിലേക്ക് നല്ല പ്രയാണത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അറുപത് എഴുപത് വയസ്സ് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരു വ്യക്തി ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അറുപത് വയസ്സിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇൻഷാല്ല അന്ന് ജീവനോടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് അന്ന് വരെ ജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കണം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് വെച്ച് ചെറിയൊരു രേഖയായിട്ട് എഴുതി വെക്കും ഒരു നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കും അതിന് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയി കുറച്ച് 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 ഇന്ന് നാളെ മറ്റന്നാൾ ഒരാഴ്ച ഒരു മാസം എന്ന് ടൈം ടാബ് ഇട്ടുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താവും കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നീട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നേക്കാം പക്ഷെ ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തുന്നത് ആ മാറ്റങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും മുന്നോട്ടേക്ക് വിജയിപ്പിക്കുക പിന്നെ കിട്ടുന്ന അറിവ് ഏറ്റവും ചെറിയ വ്യക്തി എന്നാണെങ്കിലും ഏറ്റവും വലിയ വ്യക്തി എന്നാണെങ്കിലും നമ്മൾ അത് ഒരുപോലെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക അതൊരു അറിവാണ് ആ അറിവിന് മഹാത്മയുണ്ട് അതിന് വില കൽപ്പിക്കും ഞാൻ പറയാം നമ്മളെ മാലാകമാരി മാലാകമാര് ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരായ മാലാകമാര് ഏറ്റവും ശക്തനും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പണിയും പ്രധാനപ്പെട്ട പണികൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് ഗബ്രിയൽ മാലാക മുസ്ലിമിങ്ങൾ പറയുന്ന ജിബ്രിയിൽ എന്ന മലക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് ദൗത്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ദൂതന്മാർക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ദൂതന്മാർക്ക് ദൂത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് ദൂത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അറിവ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ഡ്യൂട്ടി ഏകദേശം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ തീർന്നു പക്ഷെ അതേ കഴിവുകളുള്ള അതിനേക്കാളും ചിലപ്പോ അതിനേക്കാളും ശക്തരായുള്ള മലക്കുകൾ വേറെ ഉണ്ടാവാം മാലാകമാരുണ്ടാവാം അവർക്ക് പല ആൾക്കും ഇന്നും ജോലിയുണ്ട് കാരണം എന്താണ് അവരുടെ ജോലി അറിവുമായി ബന്ധപ്പ
ഇപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം ഹൈറിച്ചിനെ കുറിച്ച് എന്റെ കൂട്ടുകാരോട് പറയുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്നതാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്നെ കുറിച്ചിട്ട് അവരെന്താണ് ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവർ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേറെ പണിയുണ്ട് എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക യെസ് ഇതെന്റെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ സ്വപ്നങ്ങൾ വരച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മുറിച്ച് പൊട്ടിച്ചിട്ട് വിഷൻ ബോർഡ് തയ്യാറാക്കി നമ്മളെ നോട്ട് ബുക്കിൽ ഒട്ടിച്ച് വെച്ച് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യും നമ്മൾ വീട്ടിലെ റൂമിലേക്ക് ഒരാൾ കയറും വിഷൻ ബോർഡ് കാണും എന്തട ഇത് നടക്കുന്ന കാര്യം തന്നെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്റെ കളിയാക്കൽ അറിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊന്ന് ഡൗൺ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ചിന്തിക്കും ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ അവരെന്ത് വിചാരിക്കും അവരെന്ത് ചിന്തിക്കും ഒരു കാരണവശാൽ നിങ്ങളെ ചിന്തിക്കരുത് തൈരും പാലും പോലെയാണ് തൈരും പാലും ഒരുമിച്ച് ഒഴിച്ചാൽ അത് പടത്തേ പാല് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ സമയത്ത് തൈര് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിനാൽ രണ്ടിനും ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസപ്പെടും ആ ഒരു നേരം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല കുറച്ചേനെ ചിലവ് വിളക്കാൻ എടുത്ത് കളയേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വയറിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും തൈരും മീനും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വയറിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളെ ചിന്തകളിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും അധികം സ്വപ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ അവസാനം ഇതിനേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവരെന്ത് നമ്മളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ചിന്ത നിങ്ങൾക്ക് വന്നാൽ ഉറപ്പാണ് നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിന് വേഗത കുറയും ചിലപ്പോൾ അത് അവസാനിച്ചെന്നും വരും നിങ്ങളുടെ വിജയം എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് ഒരിക്കലും വിജയം ഒരു ടെസ്റ്റിനെ അല്ല ഒരു പ്രോസസ് ആണ് നമ്മളൊരു കാര്യം നേടിയാൽ അടുത്ത കാര്യം നേടാൻ നമ്മൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അത് നേടിക്കാൻ വീണ്ടും അടുത്ത കാര്യം നമ്മൾ നേടാൻ ചിന്തിക്കും ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനൊക്കെ തടസ്സം വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ അല്ല നിങ്ങളെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യം പഠിച്ചു വെക്ക ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു വെക്കുക നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ മക്കളൊക്കെ നേരെയില്ല അവർക്ക് അവരെ കാര്യം നോക്കാൻ വേറെ പണിയും ചെയ്യണം അവർക്ക് അവരെ കാര്യം നോക്കാൻ വരുമാനം നേടിയെടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ അവർക്ക് വേറെ പണിയുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളുടെ പണി അവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കലില്ല നമ്മളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കലാണ് ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു ഷിജിൽ സാർ ഷിജിൽ സാറിനെ കുറിച്ച് എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു ഹേമ മാഡം ജസ്ന റേഹാനത്ത് നസീറ രാജേഷ് പാനൂർ ഇവരൊക്കെ അവരെ കുറിച്ച് അവരെന്ത് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് സ്വന്തത്തെ കുറിച്ച് സ്വന്തം എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ആരായിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആലോചിക്കുക ഞാനും ആലോചിക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എനിക്കൊരു കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ആ കഴിവിലേക്ക് നോക്കുക ആ കഴിവ് കേടിനെ വൃത്തിയാക്കുക എന്റെ കഴിവ് എന്താണ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം ആ കഴിവിലേക്ക് നമ്മൾ മാറി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു കഴിവ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ അടുത്ത കഴിവ് നേടിയെടുക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വായിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ പുസ്തക വായന തുടങ്ങിയപ്പോ ഉറക്കം വരുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ എത്ര നേരം വായിച്ചാലും എനിക്ക് ഒരു ഉറക്കം വരില്ല ഞാൻ ആ പുസ്തകം വായിക്കാൻ നല്ല കഴിവ് നേടിയെടുക്കും എഴുതാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ട്രൈ ചെയ്തു ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല ഒന്നും എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല ലാസ്റ്റ് കവിത എഴുത്തിലേക്ക് തുടങ്ങിയപ്പോ കവിത ആ ഒരു പഠിക്കാൻ നമുക്ക് വന്നു തുടങ്ങി പിന്നെ അതൊരു എഴുത്ത് ഒരു ശീലമാക്കി തുടങ്ങി അത് ഇന്നും ആ ശീലം എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ആ കാര്യത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ആയി ബിസിനസ്സിൽ വൻ പരാജയമായിരുന്ന ഞാൻ യെസ് തീർച്ചയായിട്ടും വൻ പരാജയമായിരുന്ന ഞാൻ എന്റെ ആ ഒരു കഴിവിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ എന്റെ മൊത്തം ടീമിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ചങ്ങ് വിജയിച്ചങ്ങ് കയറി എല്ലാവർക്കും എന്റെ കൂടെ ഉള്ള ഓരോരുത്തർക്കും നല്ല വരുമാനം നേടി കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഷിജിൽ സാർ ഷിജിൽ സാറിനൊക്കെ മാത്രം നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നടക്കുവായിരുന്നില്ല ഷിജിൽ സാറിന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് അഥവാ മൊത്തം ടീമിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ ആർക്കൊക്കെ വരുമാനം കുറവുണ്ട് നോക്കിയപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഒരു കണ്ണിയായിട്ട് ഒരു ചങ്ങരയില് ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഏറ്റവും നല്ല ശക്തമായ കൊളുത്തുകളായി മാറിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരെയും വീട്ടിലേക്ക് പത്ത് രൂപയാണെങ്കിൽ നൂറ് രൂപയാണെങ്കിൽ പതിനായിരങ്ങളായിട്ട് ലക്ഷങ്ങളായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണം ആ ഒരു കൊളുത്തിനെ പിടുത്തമാണ് നിങ്ങൾ ആ കൊളുത്തിനെ പിടുത്തം ബലം കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിന് നിങ്ങളുടെ പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ കൊളുത്തിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആൾക്കാരെ കാണുക അവർക്ക് ഈ ഒരു സൗഭാഗ്യത്തെ പകർന്നു കൊടുക്കുക സ്നേഹത്തോടെ അവരെ ക്ഷണിക്കുക അവർ സ്വീകരിച്
അതോടൊപ്പം തന്നെ കൊരങ്ങിന്റെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ശീൽ സാറിന്റെ ഒക്കെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിനുള്ളത് ആ കൊരങ്ങിനെ പിടിച്ച് നല്ലൊരു കഴിവ് നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ല ഉയരത്തിലേക്ക് നമ്മളെ പിടിച്ചു വരുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സ് തന്നെയല്ലേ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മുടെ കഴിവിനെ കുറിച്ചിട്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ കഴിവിനെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ ഉള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഞാനിപ്പോ വായിച്ച് കഴിഞ്ഞ പുസ്തകമാണിത് യു ക്യാൻ വിൻ നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ വായിച്ച് കഴിഞ്ഞ മറ്റൊരു പുസ്തകമാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാരും കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും ജീവിസാർ ഇടക്കിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോടീശ്വരൻ നിങ്ങൾക്ക് മാകാൻ കോടീശ്വരൻ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് കൂടി ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അറിവ് വർദ്ധിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അറിവ് നിങ്ങളുടെ കഴിവിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കും പ്രചോദിപ്പിക്കും നിങ്ങളെ ടീമിനെ മൊത്തത്തിൽ ഉഷാറാക്കി എടുക്കും അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അവർ ഓരോരുത്തരെയും എണ്ണിപ്പെറുക്കി എടുത്തിട്ട് അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തരും കഴിയും അതിന് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ ശീലസാറിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് അവസാനം വൈകപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല സ്നേഹത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും ദിനങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ആ രൂപത്തിലേക്ക് അടിച്ചു കയറാനും കുടുംബത്തിന്റെ കൂടെ സന്തോഷത്തോടെ ചെലവഴിക്കാനും നാട്ടിൽ ജീവിക്കാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു പല നാടുകൾ സന്ദർശിച്ച് അതൊക്കെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനും അതിൽ നിന്ന് കുളിരു പോരാനും ഇതുവരെ യാത്രകൾ ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ യാത്രയിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായി മാറട്ടെ അതിൽ ഹൈറിച്ച് ഒരു ഏറ്റവും നല്ലൊരു നെടുന്തൂണാണ് അതിനെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നാൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഉയരങ്ങളിൽ കയറാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ അത് വളർത്തുക തന്നെ ചെയ്യുന്ന ആർജവത്തോടെ അനുഭവത്തോടെ കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും നല്ലൊരു ശുഭരാത്രി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഷാഹിർ ഇരിക്കും താങ്ക് യു സാർ ഷിൽ സർ പ്ലീസ് കവിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് കേട്ടോ സത്യം പറയാലോ ഷാഹിൽ ഇരിക്കുറുന്ന പേരിൽ പുതിയൊരു കവിത ആലപിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ക്ഷണിക്കാം എന്നുള്ള ഷാഹിർ സാറിന് കവിത മാത്രമായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യത്തിനും പ്രാധാന്യം ഇല്ല എന്തായാലും പുതിയൊരു കവി ജനിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഷാഹിർ സാറിന്റെ കവി ഹൃദയം നമുക്ക് ഒരു ദിവസം നമുക്ക് തുറന്നു തരും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ ഞാനും ഒരു മറ്റു പല എന്തെല്ലോ ഒരു ഇതിലേക്ക് പെരുമാറുന്നുള്ള രീതിയിലാണ് തോന്നുന്നത് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ കവി രൂപത്തിൽ പല പല വാക്കുകൾ രൂപപ്പെടുന്നു തോന്നുന്നു എനിവേ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഷാർ സാർ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വിലയേറിയ അംഗങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും തിരക്കിനിടയിൽ ആഹ് അദ്ദേഹം താങ്കൾ ഇവിടെ എത്തിയാൽ തന്നെ വളരെ സന്തോഷം ആഹ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ രാംദാസ് സാറെ ഷമീർ സാർ അതുപോലെ എന്റെ വീടുകളിൽ ഭരിക്കുന്ന ഹേമ നമ്മുടെ എല്ലാവരോടും പറയാം ഇദ്ദേഹത്തെ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ആഴ്ച ഇങ്ങനെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്ക വിളിച്ചപ്പോ നാൾക്ക് ഒഴിവില്ല ഇന്ന് ഞാൻ നാളെ ചെയ്യാന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ട് പറഞ്ഞോണ്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആ ഇതായിരുന്നു കണ്ടോണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മെനിഞ്ഞാന്ന് വിളിച്ച പറഞ്ഞു വ്യാഴാഴ്ച ഞാൻ വെള്ളിയാഴ്ച ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ മറന്നു പോയില്ല എന്ന് എനിക്ക് അറിയണല്ലോ കാരണം ഞാൻ ഇന്ന് കോഴിക്കോട് യാത്രയിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് മൊട്ടമരി ഇന്നലെ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ തിരക്കായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നലെ വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓർമ്മ ഉണ്ടാന്ന് എനിക്ക് തോന്നി എന്നെ വിളിച്ചപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഇത് ആരോട് ഞാൻ പറയിപ്പോ വേറെ ആരും കേൾപ്പിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിലേക്ക് സ്വാഭാവികമായി ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പക്ഷെ എന്നാലും ഷാർ സാർ തിരിച്ചു വിളിച്ചു അതേ പറഞ്ഞ സാറ് സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഇത് മറന്നുപോയി സാറി ഒരു പ്രോഗ്രാം പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ മറന്നുപോയി എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്തായാലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ എന്നെ ഒന്ന് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ റെക്കോർഡ് വീഡിയോ എടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് നല്ലൊരു റിലീഫ് കിട്ടി എന്തായാലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മളൊരു പ്ലാന് പോലും ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇതിന് മുന്നേ ഒരു വ്യക്തി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്ലാൻ നമ്മൾ എഴുതി പഠിക്കണം അല്ലാതെ ചുമ്മാ എടുത്ത് കാര്
ഷാഹിർ സാർ നേരത്തെ സഫേർ റാങ്ക് എച്ച്വർ ആണ് ആദ്യത്തെ സഫേർ റാങ്ക് എച്ച്വർ ആണ് നാഷണൽ പ്രൊമോട്ടർ ആണ് എല്ലാമാണ് അദ്ദേഹം ഇനിയും അടുത്ത തലങ്ങളിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഇന്ന് അദ്ദേഹം അക്ഷയ സെന്ററുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഓൾറെഡി ആദ്യം ജോലി നോക്കി ഇന്ന് അതിനെ സ്വന്തമാക്കി സ്വന്തം ഒരു അക്ഷയ സെന്റർ തുടങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടോ നമ്മൾ അതിനെ ഡ്രീമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ യാഥാർത്ഥ്യവൽക്കരിക്കണം എന്ന് ഓരോ തലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞു സത്യസന്ധമായ കാര്യമാണ് മെയിൻലി നമ്മൾ നോക്കണമെന്ന് വിഷൻ ബോർഡാണ് നമ്മുടെ കൃത്യമായ ഒരു വിഷൻ അത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെന്നല്ല അത് കൃത്യമായി നമുക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എപ്പോഴും അതിനാണ് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുക അതിന്റെ മെഡിറ്റേഷൻ അഫർമേഷൻ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വിജയ മന്ത്ര പോലുള്ള ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമുകൾ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഏർലി മോർണിംഗിൽ ജന്മാശരത്ത് തൊണ്ട പൊടിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം അപ്ഡേഷൻസ് നമ്മൾ ആരും പറഞ്ഞേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നിൽക്കുന്ന ഹയർ ചോർണർഷിപ്പിന്റെ ഓതറേഷനായ ആൾക്കാർ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരും ഈ സൂമിലൂടെ കാണാൻ പറ്റും ആയിരങ്ങളല്ല ഒരുപാട് ആയിരം പേര് സൂമിൽ നിറഞ്ഞാലും പതിനാറങ്ങൾ നമ്മൾ യൂട്യൂബിലേക്ക് കാണാനുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാ ഇന്ന് തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ലക്ഷത്തിന് മുകൾ മെമ്പേഴ്സായി ഞാനിതാ ഐ ഡി അടിച്ചത് തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ലക്ഷത്തി അയ്പത്താറായിരത്തി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് എത്ര മണിക്ക് അടിച്ചെന്നറിയോ ഏഴ് മുക്കാൽ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയുടെ ഡിജിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഓൾറെഡി വന്നതാണ് അതിൽ ഇന്നടിച്ചാണ് തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ലക്ഷത്തി അയ്പത്തി ആറായിരത്തി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഇന്ന് മീൻസ് ഇന്ന് രാവിലെ അടിച്ച കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് ഇപ്പോ ഈ മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങുന്ന തന്നെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുന്നേ ലാസ്റ്റ് അടിച്ചു വെച്ചതാണ് ഷാഹർ സാറേ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇപ്പൊ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ലക്ഷം ആയി ഉണ്ടാവില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും എൻട്രി അടിച്ച് ഇതാ ഇവിടെ വെച്ചൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുന്നത് എത്ര കാണാൻ പറ്റുന്ന എനിക്കറിയില്ല അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയുടെ എൻട്രിയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ലക്ഷത്തി അയ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഇന്നടിച്ച എൻട്രി ചെയ്ത് ഈ മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങുന്ന പത്ത് മിനിറ്റ് മുന്നേ അതിന്റെ ആക്ടിവിഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു വ്യക്തി ഏൽപ്പിച്ചു മറ്റാരുമല്ല നമ്മുടെ അസ്നയാണ് അസ്നയ്ക്ക് പിന്നെ അയച്ചു കൊടുത്തു അസ്നയ ഏൽപ്പിച്ചു നാളെ കൊണ്ടടിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുന്നേ ഇപ്പൊ മീറ്റിംഗ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒമ്പത് മണി ഒമ്പത് മൂന്നായി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ലക്ഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നാളെ സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ലക്ഷം എന്നുള്ളത് പല നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനികൾക്കും അസൂയ ഉളവാക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് ഹയർ ചോർണർഷിപ്പിന്റെ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാലും ഇന്ന് പലരും സംശയത്തോട് കൂടി ഇത് നാളെ പൊട്ടുമോ നാളെ ഇത് പൂട്ടി പോകുമോ നാളെ നമുക്ക് പൈസ കിട്ടുമോ എന്നിങ്ങനെ സംശയത്തോടു കൂടി നിൽക്കുന്ന പലരുമുണ്ട് എന്നാലും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും മറ്റു പല നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനികളിലും ഇന്നൊരു നെറ്റ്വർക്ക് സിനിമ ഞാൻ കണ്ടു മറ്റൊരു കമ്പനിയുമല്ല ഫിജി കാർട്ടാണ് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപ കളഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിൽക്കാം ബെഡ്ഷീറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിരിക്കാം ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പൊതക്കാം ഹലോ ഷാർ സാറെ ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപയ്ക്ക് ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റും ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റും ദാറ്റ്സ് ഓൾ കുഴപ്പമില്ല എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ലല്ലോ അതാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം പതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ലല്ലോ മറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റ് കമ്പനിക്കാർ ഏറ്റവും ഉന്നയിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് എന്റെ സൈറ്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്ത ഡിജിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്റെ ഒരു ഐഡിയിൽ ഇന്ന് ഒമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ കാണുന്നുള്ളൂ അതും തെറ്റാണ് അത് തെറ്റല്ലേ ഷാഹർ സാറേ അതെന്തോ പറ്റി എവിടെ പോയി തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ ഒരു കമ്പനി വെറും ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് മാർക്കറ്റിൽ മാത്രമായിരുന്നു എങ്കിൽ നമ്മൾ ആരും ഇതിനെ അധികം ഗ്യാരണ്ടി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കമ്പനി കൊണ്ടുവന്ന പ്രൊജക്ടു
അതിനുശേഷമാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് പോലെ ചിന്തിച്ചത് ക്രിപ്റ്റോയെ കുറിച്ച് അത് കൊണ്ടുവന്നു നിധി ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം കൺസെപ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ചോട് കൂടി നമ്മുടെ എം ഡി പ്രതാപൻ സാർ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നു ഐ ടി ഡെവലപ്പേഴ്സ് സിറ്റി എന്ന് പറയണ്ട ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രൊജക്റ്റുകളിലേക്ക് കമ്പനി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ പുറമെ ഇതിനൊക്കെ പുറമെ ഞാനടങ്ങുന്ന ഷാഹിർ സാർ അടങ്ങുന്ന നാഷണൽ ഇന്റർനാഷണൽ പ്രൊമോട്ടർമാർ അടങ്ങുന്ന ഒരുപാട് അമ്പതോളം അറുപതോളം വ്യക്തികൾ ഈ വരുന്ന ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി ഇവിടെ നിന്ന് ദുബായിലേക്ക് ഫ്ലൈ ചെയ്യും എന്തിനാ ദുബായ് കാണാനല്ല ദുബായ് അവിടെ ഉണ്ടോ നോക്കാനല്ല പോകുന്നു ഹൈറിച്ച് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിയുടെ ഒരു ഡോർ നമ്പർ അവിടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് വലിയൊരു ഓഫീസ് ആയിട്ടല്ല ചെറിയൊരു ഓഫീസ് ഇവിടെ കണിമംഗൽ തുറന്ന ഓഫീസിന് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റും ഒരു നൂറ്റി അമ്പത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഇതേപോലെ ചെറിയൊരു ഓഫീസ് നമ്മുടെ ദുബായിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിലുപരി നൂറ്റി അമ്പത് രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ് കമ്പനി ഇപ്പം ഓൾറെഡി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതൊന്നുമല്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകും ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ആണെങ്കിൽ നാളെ ലോകത്തിന്റെ നിറകിലെത്തുന്ന ഒരു കമ്പനി ആയിരിക്കും ഹൈറിച്ച് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പ് എന്ത് ഇന്ന് ഈ ഓരോ നിമിഷത്തിലും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് അറിയോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂണിൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പനി ഇന്ന് ഇന്ന പ്രൊജക്റ്റുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനൊക്കെ കണ്ടൊരു സ്വപ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴാ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ വർഷം കഴിയുമ്പോ കിട്ടും നോക്കാം എന്നായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാനും ഷാഹർ സാറും അടങ്ങുന്ന ഒരു വ്യക്തികളും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഇത്ര സുപ്രഭാതം നമുക്ക് ഇത്രത്തോളം അപ്ഡേഷൻസ് വരുന്നുള്ളത് ഷാഹർ സാർ വരുമ്പോൾ കാണാം അപ്ഡേഷൻ അല്ല ആപ്ലിക്കേഷൻ വരും അല്ലേ ഷാഹർ സാറെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരും 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 എന്ന് മാത്രമല്ല വാഗ്ദാനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വന്നു അത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അപ്പുറത്തായിരുന്നു പിന്നെ പറഞ്ഞ മധുരയുടെ ഒരു കാര്യം സാറേ നൂറും നൂറ്റമ്പ് എടുത്താല് ഇപ്പം വേണ്ട നമുക്ക് മധുരയുടെ വരുന്നുണ്ട് പ്രതാപം സാറെ വാങ്ങൊക്കെ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇത്ര മാസം കൊണ്ട് വരും 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 അതും വന്നു എന്നാലും ഇന്നിതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ മറ്റു പലരും ഇതാണോ ആള് പിടിക്കുന്നവരോടില്ലേ എത്രത്തോളം പോകുന്ന നമുക്കറിയില്ലേ എന്നാലും ചെറിയ ചെറിയ നെഗറ്റീവ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളില്ല സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഇന്ന സാധനങ്ങളില്ല അതിന് രൂപ കൂടുതലാണ് ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് ലീഡേഴ്സ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ചിന്തിക്കുക കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു ബിസിനസ് ആണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏത് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റ് കമ്പനിക്കാണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് നമ്മുടെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉള്ളത് ഇന്ന് എത്ര എത്ര ആൾക്കാർ അതിലൂടെ വരുമാനം വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും എല്ലാ നെറ്റ്വർക്ക് കമ്പനിക്കും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഒരു ബി വി ഒ പി വി ഒ കേറില്ല ഇവിടെ പതിനായിരം രൂപ എടുത്ത ഡിജിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും സ്വന്തമായി ഒരു പോളിങ് കിട്ടുന്നു ഹയർ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിൽ എല്ലാ സൂപ്പർമാർ നടക്കുന്ന ബിസിനസ്സിനും പോളിങ് കിട്ടുന്നു അതിലുപരി ഒരു തവണ എണ്ണൂറ് രൂപ കൊടുത്തിട്ട് എങ്ങനെ ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രതാപ സാറ് എണ്ണൂറ് രൂപ ആരും എല്ലാം ആക്കിയത് അതിനേരം അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ആക്കിയത് ഇതാണ് നമ്മുടെ എം ഡി ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരെ കോടീശ്വരന്മാരാക്കുക എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ സിദ്ധാന്തമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആരംഭിച്ചത് ആവുന്നില്ല ഇന്ന് എത്ര എത്ര ആൾക്കാർ കോടീശ്വരന്മാരെ എത്ര ആൾക്കാർക്ക് എന്ന വരുമാനം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വരുമാനത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നാളെ നല്ലൊരു ബിസിനസ് ദിനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നൊരു നല്ലൊരു ശുഭരാത്രി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഷാഹർ സാറിന് ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഇന്ന് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് അറിയിക്കുന്നു
Thank you so much. Shaisas, please find up. Thanks. Good night, all.